بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے باہروں کو بھرپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو میں ٹاپک آپ کے لیے لایا ہوں وہ سی ایئر کوڈ آف سول پروسیجر کا سیکشن نمبر ون ففٹین ہے اور یہ ڈیل کرتی ہے ریوین کو تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میں یہ جو میرا چینل ہے پلیٹ فار جسٹس کائنڈلی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جو بیل آئیکن ابرے گا اس کو بھی آپ پریس کر دیں آپ تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بات آتل ملتی رہے تو دوستو آتے ہیں ٹاپک کے اوپر ٹاپک ہے ریوین ریوین اب کیا چیز ہوتی ہے اور یہ کہاں کہاں استعمال ہو سکتی ہے اور سیول پروسیجر کے اندر اس کا کیا رول ہے تو دوستو سیول پروسیجر کی جو سیکشن ایک سو پندرہ ہے یا ون ون ففٹین ہے یہ سیول ریوین کو ڈیل کرتی ہے اب یہ ریوین کیا چیز ہے ریوین بھائی ایک اپلیکیشن کا نام ہے ایک درخواست کا نام ہے اور یہ ہائی کورٹ میں دی سا سکتی ہے یا پھر ڈسٹرک جج کے پاس دی جا سکتی ہے اور دی کس وقت جا سکتی ہے کہ جب آپ کے پاس رائٹ آف اپیل آپ کو حاصل نہ ہو تو آپ یہ اپلیکیشن دیں گے عدالت کے اندر ہائی کورٹ کے اندر بھی دے سکتے ہیں اور ڈسٹرک جج کے کو, کو بھی دے سکتے ہیں اور, اور اس میں آپ ہائی کورٹ کو یا آپ ڈسٹرک کورٹ کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کی جو ماتحت عدالت ہے اس نے فلاں فلاں کام جو ہے یہ غلط کیا تو یہ ہے ریوین یہ اپنا ہے ریوین پٹیشن ریوین پٹیشن ایک درخواست کا نام ہے یہ سول مقدمات کے اندر ان مقدمات کے جہاں فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے اور دی ہوتی ہے جہاں رائٹ آف اپیل ان کو حاصل نہیں ہوتا اور دی کس کو جاتی ہے ہائی کورٹ کو دی جاتی ہے یا پھر ڈسٹرک جج کو دی جاتی ہے اور دی کس لیے جاتی ہے اس میں ہائی کورٹ کے جج کو یا پھر ڈسٹرک کورٹ کے جج کو موٹیویٹ کرنا مقصود ہوتا ہے ان کی جورسڈکشن کو انووک کرنا مقصود ہوتا ہے ان کو بتلانا مقصود ہوتا ہے کہ جناب آپ کی ماتحت عدالت نے یہ جو فیصلہ صادر کیا ہے یہ یہ اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا ہے انہوں نے پہلی بات کہ اس کو اپنے اختیار کا اس نے غلط استعمال کیا ہے یا اس نے اپنے اختیار کا استعمال کیا ہی نہیں جو اس کو اختیارات حاصل تھے ان کو اس نے استعمال کیا ہی نہیں یا اس نے کوئی قانونی غلطی کی ہے یا اس نے کوئی واقعاتی غلطی کی ہے یہ تین چار چیزیں ہیں ان کی بنیاد پر آپ نے ڈسٹرک جج کو یا ہائی کورٹ کو درخواست سول ریوین جو ہے یا ریوین پٹیشن جو ہے آپ دے سکتے ہیں اس میں آپ نے تین تین چیزیں ہیں جناب اس نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا یا اس میں آپ کہہ سکتے ہیں جناب اس نے اپنے اختیار جو حاصل تھے اس نے ان کا استعمال کیا ہی نہیں یا آپ تیسری بات اس میں یہ کہہ سکتے ہیں جناب اس نے کوئی قانونی غلطی کی ہے یا اس نے کوئی واقعاتی غلطی کی ہے اور جس کی وجہ سے یہ فیصلہ اس نے غلط کیا ہے لہذا ہم آپ کے پاس آئے ہیں کائنڈلی یہ ہماری ریویو پٹیشن ہے آپ اس کے اوپر غور فرمائیں اگر اس کے اندر عدالت جو ہے وہ مطمئن ہو جاتی ہے اگر وہ سیٹسفائڈ کر لیتی ہیں عدالت کو تو عدالت اس فیصلے کے اندر اٹینڈ فیئرنس کرتی ہے وہ اس فیصلے کو بدل سکتی ہے یا کوئی مناسب حکم صادر کر سکتی ہے اور اس میں انہوں نے شرط بھی ایک عائد کی ہے وہ شرط یہ ہے کہ جب آپ نے یہ اس طرح کے ریوین پٹیشن آپ نے ہائی کورٹ کو دینی ہے یا پھر اگر آپ نے ڈسٹرک جج کو دے رہے ہیں تو آپ نے اپنے ہائی کورٹ اپنے جو اپلیکیشن دیں گے ریوین پٹیشن دیں گے اس کے ساتھ آپ نے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اس کے ساتھ پرچہ ڈگری لگانا ہے دوسرا آپ نے اس کے ساتھ ججمنٹ کی کاپی لگانی ہے تیسرا آپ نے دعوے جواب دعوے کی کاپی لگانی ہے چوتھا آپ نے جتنے بھی متعلقہ ڈاکومنٹ ہیں ان کی آپ نے اٹیسٹڈ فوٹو کاپی آپ نے عدالت کے اندر لگانی ہے اگر اور آپ کے پاس میاد ہے نوے دن کہ نوے دن کے اندر اندر آپ نے یہ کام کرنا ہے نوے دن کے اندر آپ نے یہ اپلیکیشن آپ نے ہائی کورٹ کو یا ڈسٹرک جج کو دینی ہے کہ آپ کے ماتحت عدالت کے اندر جو لیکن خیال یہ رکھنا ہے کہ جہاں آپ کو رائٹ آف اپیل حاصل نہیں ہے کہ آپ کی متحد عدالت نے یہ یہ جو کام ہے انہوں نے اپنی جورسڈکشن کا جو استعمال جو ہے وہ غلط طور پر کیا یا انہوں نے اپنی جورسڈکشن جو ان کو اختیار حاصل ہی نہیں تھے وہ انہوں نے استعمال کر دی یا قانونی غلطی کی یا واقعاتی غلطی کی تو آپ نے جب اپلیکیشن دیں گے تو اپنی ریوین اپلیکیشن جو دیں گے پٹیشن دیں گے سول ریوین پٹیشن جب دیں گے ہائی کورٹ یا سیشن کورٹ کو تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ جب جس دن آپ کا فیصلہ ہوا تو اس دن کے اس دن سے لے کر نوے دن کے اندر اندر آپ نے یا ہائی کورٹ کے اندر یا 
پھر ڈسٹرکٹ جج کے پاس آپ نے یہ اپلیکیشن دینی ہے اور اس اپلیکیشن کے ساتھ آپ نے کون کون سے ڈاکومنٹ لگانے ہیں اس کے ساتھ آپ نے اپنے پرچہ ڈگری لگانا ہے ججمنٹ کی کاپی لگانی ہے پلیڈنگز یعنی دعویٰ اور جاب دعویٰ دونوں کی کاپیاں لگانی ہیں شہادت کی کاپیاں لگانی ہیں یا دیگر جو آپ کے ریلیونٹ ڈاکومنٹس ہیں آپ نے ان سب کو لگانا ہے ان کے ٹیسٹڈ فوٹو کاپیوں کو لگانا ہے اور ڈسٹرکٹ جج کے پاس پیش کرنا ہے نوے دن کے اندر اندر اور ڈسٹرکٹ جج جو ہے یا پھر وہ ہائی کورٹ جو ہے اس آپ کی جو ریویئن پٹیشن ہے اس کو تین مہینے کے اندر یعنی نوے دن کے اندر وہ بھی پابند ہے کہ ان کو فیصلہ کرے ایڈس کو ایڈجیوٹیکیٹ کرے اگر وہ مطمئن ہوں گے اگر وہ مطمئن ہو جاتے ہیں اگر آپ کی وہ ریویئن ایڈمٹ اس کو وہ کر لیتے ہیں ایڈمٹ کر لیتے ہیں اس کو ریگولر ہیئرنگ کے لیے رکھتے ہیں تو پھر آپ کو وہ عدالت متحد کو حکم صادر کریں گے کہ اس کا ریکارڈ جو ہے آپ ہائی کورٹ یا ڈسٹرکٹ جو جج کے پاس بھیج دیں تو اس کے اوپر وہ فیصلہ صادر کر دیتے ہیں تو دوستو اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو ریویئن کے اوپر روی آپ کی جو سول ریویئن پٹیشن کے اوپر جو جو آپ نے ڈسٹرک جج کو اگر دے دی اور ڈسٹرک جج نے آپ کے وہ جو فیصلہ آپ کے ریویئن پٹیشن کے اوپر آپ کے خلاف دے دیا تو پھر آپ اس کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں نہ تو اپیل کر سکتے ہیں نہ ہی اس کے خلاف آپ ریویئن یا کوئی دوسری ریمیڈی سیکھ کر سکتے ہیں اس میں انہوں نے انہوں نے ایک بات کی ہے کلیئرفائی کرنے کے لیے یہ سیکشن ون ون فائیو کو کلیئر کرنے کے لیے وہ یہ کی ہے کہ جب آپ ڈسٹرکٹ جج کو یا ہائی کورٹ کو یہ ریویئن پٹیشن دیں گے جہاں آپ کو رائٹ آف اپیل حاصل نہیں ہے اور اس کے اندر آپ ماتحت عدالت کی وہ جو ریجیکشن کا وہ کہیں گے کہ اس کو عدالت کو وہ اختیار ہی حاصل نہیں ہے یا انہوں نے وہ اختیارات کا غلط استعمال کیا یا کیا ہی نہیں یا قانونی غلطی کی یا واقعاتی غلطی کی تو جب وہ ڈسٹرکٹ جج یا ہائی کورٹ کے پاس پہنچے گی تو وہ اس میں تین چیزیں دیکھے گا پہلے وہ تین چیزیں کیا دیکھے گا پہلی چیز یہ دیکھے گا کہ آیا کہ جس عدالت کا فیصلہ یہ اپلیکانٹ جو ہے یا پٹیشنر جو ہے میری عدالت کے اندر لے کر آیا کیا وہ عدالت میرے ماتحت ہے یا نہیں ہے اگر ہے تو وہ اس کو وہ اس کا پلس پوائنٹ ہے دوسری چیز یہ دیکھے گا کہ اس کے اندر مقدمہ جو یہ میرے پاس پٹیشنر لے کر آیا ہے یہ جو ریویئن لے کر آیا ہے اس کے اندر کیا رائٹ آف اپیل حاصل ہے یا نہیں ہے اگر اس کو رائٹ آف اپیل حاصل ہے تو پھر وہ اس ریویئن کو خارج کر دے گا اگر اس کو رائٹ آف اپیل حاصل نہیں ہے تو یہ پھر اس کا دوسرا پلس پوائنٹ ہے تو پھر وہ اس کو سنے گا تیسرا یہ ہے کہ یہ کہ مقدمہ ڈسائڈڈ ہے یہ متحد عدالت ہی نہیں ہی ڈسائڈ کیا ہے تو پھر اس کو رائٹ آف وہ اس کو حاصل ہوتا ہے کہ وہ اس کو ریویئن پٹیشن کو سنے اور اس میں دوسری چیز اس نے یہ دیکھنی ہوتی ہے جج صاحب نے ڈسٹرک جج نے یا ہائی کورٹ کے جج نے کہ آیا کہ متحد عدالت نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا ایک دوسرا کیا جو اس کو اختیارات حاصل تھے ان کو استعمال کیا یا نہیں کیا تیسری چیز کوئی انہوں نے واقعاتی غلطی کی ہے یا قانونی غلطی کی ہے اگر اس میں وہ پٹیشنر جو ہے یا اس کا پلیڈر جو ہے اگر وہ عدالت کو وہ کر دیتے ہیں سیٹسفائڈ کر دیتے ہیں عدالت کو مطمئن کر دیتے ہیں تو پھر عدالت جو ہے ماتحت عدالت کا جو فیصلہ ہے اس کو اس کے اندر انٹرفیئرنس کر سکتی ہیں اس کو چینج کر سکتی ہیں اس کو بدل سکتی ہیں اس کے اندر مناسب حکم صادر کر سکتی ہیں تو دوستوں میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو کلیئر ہو گیا تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور لائک بھی کریں اور اگر آپ سمجھتے ہیں جی کوئی بات جو ایسی جو میں نے کہنی چاہیے تھی نہ کہہ سکا اور جو نہ کہنی چاہیے تھی کہہ دی اور آپ کا کوئی کمنٹ ہے کوئی سوال ہے تو آپ اس بات میں مجھے کمنٹس بھی کر سکتے ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کے آنے تک آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ السلام علیکم